టు ట్యాబ్ లో తెలుగు ఛానల్ సో ఇన్ దిస్ వీడియో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ బంత్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ బై సేల్స్ అనే లైన్ చార్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకు సబ్ కేటగిరీ ఫిల్టర్ ఉంది మనం సబ్ కేటగిరీలో ఫిల్టర్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూకి ఒక్కొక్క లైన్ చార్ట్ అయితే లైన్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద సేల్స్ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఈచ్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒకవేళ యూజర్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మల్టిపుల్ లైన్స్ వాల్యూ అగ్రిగేట్ అయ్యి ఫర్ ఈచ్ మంత్ మనకు ఒక సింగిల్ లైన్ చూపించాలి సో ఇప్పుడు మనం ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్లా ఇండివిజువల్ లైన్స్ కాకుండా అంటే సబ్ కేటగిరీ లేకుండా అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూ లైన్ చార్ట్ రావాలి మనకి వెన్ యూజర్ సెలెక్ట్ ఇండివిజువల్ వాల్యూ సో ఆ పర్టికులర్ సబ్ కేటగిరీ వాల్యూకి ఒక్కొక్క లైన్ ఉండాలి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఒక సింగిల్ లైన్లో మాత్రమే చార్ట్ రావాలి సో అదే రిక్వైర్మెంట్ సో దానికోసం ఫస్ట్ ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ అయితే రాయిద్దాం సో ఫస్ట్ క్యాల్కులేషన్ వచ్చేసి టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ డేటా సో ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ సబ్ కేటగిరీ ఫర్ రోస్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సెవెంటీన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కింద బాటంలో చూడవచ్చు సెవెంటీన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో మనకు ఆ కౌంట్ కావాలంటే మనం ఒక క్యాలిక్యులేషన్ రాద్దాం హ్యాష్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీ దానికి కౌంట్ డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్ సబ్ కేటగిరీ సో మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం సో ఎనీ టైం మనకు డేటా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉన్నా కానీ మనకు టోటల్ వాల్యూ మాత్రమే రా చూపించాలి సో దానికోసం మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం క్యాలిక్యులేషన్ని ఫిక్స్ కౌంట్ సబ్ కేటగిరీ సో మీరు ఇప్పుడు ట్రాక్ చేసి టాప్ చేసి చూసారంటే ఈచ్ రోకి మనకు సెవెంటీన్ అనే వాల్యూ వస్తుంది ఎన్ని అంటే ఫిక్స్ ఎందుకు చేసామంటే మనకు స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉన్నా కానీ మనకు అవుట్పుట్ మాత్రం సెవెంటీనే వస్తుంది ఓకే మనకు టోటల్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీస్ క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఒక సెట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం ఫర్ సబ్ కేటగిరీ యూజరు సెట్ ద్వారానే మనకు ఫిల్టర్ క్రియేట్ చేసుకో ఫ్రీ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే సబ్ కేటగిరీ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ సెట్ ఇక్కడ యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సో దాట్ యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ వాల్యూ ఓకే సో మనము సెట్ను కూడా క్యాలిక్యులేషన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ క్లిక్ చేసి షో ఫిల్టర్ చేశారు అనుకోండి మీ ట్రాక్ సబ్ కేటగిరీ టు ద రీజన్స్ రోస్ ఓకే ఇప్పుడు షో సెట్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం రైట్ క్లిక్ చేసి షో సెట్ చేస్తే మనకు ఫిల్టర్ ఆప్షన్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి సో మన సబ్ కేటగిరీ డ్రాగ్ చేసి టాప్ చేశాను సో ఈ సెట్కి ఈ వ్యూకి ఏం సంబంధం లేదు అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇన్ అవుట్ ఉంది కదా సో మనం ఎప్పుడైతే పర్టికులర్ ఫిల్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆల్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఇన్ అనే ఉంది ఓన్లీ పర్టికులర్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం మనకి ఇన్ అవుట్ అనే రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్ కావాలి ఇన్ అంటే ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ కాబట్టి అవుట్ అనే ఈ చెక్ బాక్స్ని క్లియర్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న సబ్ కేటగిరీ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్యాలిక్యులేషన్ రాయాలి మనకు టు ఫైండ్ మనము ఎన్ని వాల్యూస్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో మనకు తెలియాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా మన క్యాలిక్యులేషన్ అవుట్పుట్ ఫోర్ అని రావాలి అవుట్పుట్ ఇప్పుడు సో దానికోసం క్యాలిక్యులేషన్ అయితే రాద్దాం క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ హ్యాష్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ సో ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇఫ్ రీజన్ సారీ ఇఫ్ సబ్ కేటగిరీ సెట్ దెన్ సబ్ కేటగిరీ సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అవుట్పుట్ ఏదో చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అవి మాత్రమే ఇక్కడ అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి ఎందుకంటే ఇఫ్ 
ఇది సెట్ ట్రూ అయినప్పుడు మనకు ఆ ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే ఆ సబ్ కేటగిరీ వాల్యూస్ మాత్రమే దెన్ ఆ సబ్ కేటగిరీ వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలని కండిషన్ రాసాం కాబట్టి సో దీనికి ఏం చేయాలి మనం కౌంట్ యాడ్ చేయాలి సో కౌంట్ యాడ్ చేసామంటే కౌంట్ డిస్టింక్ట్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీ సెలెక్టెడ్ అనే వాల్యూ అయితే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో సెలెక్టెడ్ సో మనం ఇప్పుడైతే నైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెవెన్ సిన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు వన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం యాక్సెసరీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసాం సో ఫోర్ వచ్చింది అవుట్పుట్ సో ఈ క్యాలకులేషన్ కూడా మనం ఫిక్స్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎనీ డేటా స్ట్రక్చర్ బట్టి మనకు అవుట్పుట్ చేంజ్ కాకుండా మనం ఫిక్స్ చేసేస్తామంటే మనకి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా మనం లెవెల్ ఆఫ్ డేటా డిఫరెంట్గా ఉన్నా కానీ మనకు అవుట్పుట్ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి క్లిక్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ ట్రాక్ దిస్ క్యాలకులేషన్ అగైన్ టు ద రోస్ టు సీ ద అవుట్పుట్ సో మనకు ఫోర్ అయితే వచ్చింది సో ఇంకొక రైట్ క్యాలకులేషన్ రాసే ముందు మనకు కావాల్సిన వ్యూ అయితే బిల్డ్ చేస్తాం రైట్ లీక్ మనకు మంత్ వైజ్ కావాలి కాబట్టి మంత్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సేల్స్ ట్రాక్ చేస్తున్నాను రోజుకి ఆ తర్వాత మనకు ఇప్పుడైతే అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూ ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇంకా సబ్ కేటగిరీ కలర్లో యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సబ్ కేటగిరీ కలర్లో యాడ్ చేసామంటే మనకు ఈచ్ ఈచ్ వాల్యూ సెలెక్టెడ్ వాల్యూకి ఒక్కొక్కటి వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫిల్టర్ నా ఓకే మనం ఇంకా కండిషన్ అప్లై చేయలేదు మనం రాసిన క్యాలకులేషన్లో సో మనం సబ్ కేటగిరీ తీసేస్తున్నాను ఇప్పటికైతే మనం వ్యూ బిల్డ్ చేసాం లైన్ చార్ట్ సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ క్యాలకులేషన్ చేద్దాం సో క్రియేట్ క్యాలకులేటెడ్ ఫీల్ సబ్ కేటగిరీ సెలెక్టెడ్ ఆర్ ఆల్ ఓకే సో ఇఫ్ మనము టూ క్యాలకులేషన్స్ రాస్తాము ఒకటి సెట్లో ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దానికోసం హ్యాష్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ అనే క్యాలకులేషన్ రాసాం సో ఈ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సబ్ కేటగిరీలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ దానికి ఈక్వల్ అయితే సబ్ కేటగిరీ సెట్ ఈక్వల్ అయితే దెన్ ఆల్ అనే అవుట్పుట్ మనకు రిటర్న్ చేయాలి ఓకే లేదంటే మనకు ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసామో అన్ని మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి సో దాన్ని సబ్ కేటగిరీ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ ఎండ్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి హ్యాస్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ అంటే మనం ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఉన్నాయి మనం త్రీ సెలెక్ట్ చేసాము టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఫెయిల్ అయ్యి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది హెల్త్ కండిషన్ లేక వచ్చి సబ్ కేటగిరీలో ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసామో అవి మాత్రమే మనకు కలర్లో చూపిస్తాయి ఓకే సో మనకి ఇప్పుడైతే ఎర్రర్ ఉంది సబ్ కేటగిరీ సెట్ కాదు మనకు కౌంట్ చేసాం కదా అది పెట్టాలి హ్యాష్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీ కౌంట్ ఓకే సో ఈ కౌంట్ టోటల్ సబ్ కేటగిరీ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ కౌంట్ ఇది ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసాము ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే ఆల్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆల్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనకు మొత్తం ఒక సింగిల్ లైన్ ఆల్ ఆల్ వస్తుంది లేదంటే ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకు సబ్ కేటగిరీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఈ ఈ క్యాలకులేషన్ మనం కలర్లో పెట్టాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సబ్ కేటగిరీ సో ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి మనం కలర్లో పెట్టాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనము త్రీ సెలెక్ట్ చేసాం కదా సో యాక్సెసరీస్ అప్లయన్సెస్ అండ్ ఆర్ట్ సో దేనికి దేనికి సపరేట్ లైన్స్ వచ్చాయి ఒకవేళ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి మనకు ఒక సింగిల్ లైన్ వస్తుంది ఆల్ అగ్రిగేటెడ్ ఎందుకు సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెలెక్టెడ్ అకౌంట్ సెవెంటీను మనము టోటల్ ఉన్న సబ్ కేటగిరీ వాల్యూస్ సెవెంటీను సో రెండు మ్యాచ్ అయినాయి కాబట్టి ఆల్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది అది కలర్లో ఉంది ఓకే సో ఆల్ కలర్ ఇది ఒకవేళ మనం ఒక్కటి తీసినా కానీ మనకు ఇండివిజువల్ లైన్స్ వస్తాయి 
सो मे की ट्यूटोरियल नचते खचिता लाइक सब्सक्रैब् चानेल की थैंक यू फर्वाचिंग इंके क्वेश्चन कामेंट मेन आई वि ट्रई टू आसर थैंक यू